Ce drame a fait réagir de nombreuses personnalités et a bouleversé tous les Français. Vendredi 10 février, Pierre Palmade, au volant de sa voiture, va causer un terrible accident de la circulation. Sous l'emprise de cocaïne, l'humoriste va blesser gravement trois personnes, dont une femme enceinte, qui a perdu son bébé et un enfant de 6 ans, toujours entre la vie et la mort. Une enquête a ainsi été ouverte pour homicide involontaire. Ce lundi 13 février 2023, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont été invités à réagir à cette terrible nouvelle. Ainsi, Jean-Marie Bigard a été interrogé et a commencé par évoquer les effets dévastateurs de la cocaïne, pourquoi ça dure 24 heures ou même 48 heures, si est que tu peux passer une nuit blanche sans aucun problème, tes ivres morts tu prends de la cocaïne, ça te dessoule, la soirée ne s'arrête jamais, ça veut dire qu'à bout de deux ou trois nuits blanches tu n'es plus qu'un fantôme, à un moment tu sais plus ce que tu fais, où tu es, à qui tu parles. L'humoriste est alors revenu sur les problèmes de dépendance de Pierre Palmade. Pierre a eu pas mal de problèmes, y compris dans sa maison où des gens ont abusé de la situation. Ça c'était un truc régulier qui se passait. Le mari de Lola Marois a aussi rendu hommage aux victimes avant d'évoquer sa relation avec le comédien, ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire, je suis très embêté moi pour parler parce que Pierre j'ai toujours aimé comme un frère, si est d'abord si est ma compassion pour les victimes de cet accident qui n'y sont pour rien. Jean-Marie Bigard prend la parole pour Jean-Marie Bigard, cet accident est un vrai drame, ces gens-là ont subi un drame absolument épouvantable et la deuxième chose que je suis obligé de dire si est que Pierre Palmade est responsable à 100% de cet accident, donc les conclusions, en dehors de prier, de souhaiter, que ces gens-là non seulement ne meurent pas mais n'aient pas trop de séquelles trop graves.